हेलो ऑल ऑफ यू टुडे वी सी द टॉपिक दैट इज द डेरिवेटिव कंट्रोलर एक्शन मोड सो सी दिस इज द डेरिवेटिव मोड कंट्रोलर एक्शन इन दिस द टू ग्राफ विल बी देयर दैट इज ऑन एक्स एक्सिस देयर इज अ टाइम एंड ऑन वाई एक्सिस देयर इज अ टू पैरामीटर दैट इज एयर एंड कंट्रोलर आउट ओके so in this uh, uh, we see that this is the derivative mode controller action as the name indicate in this mode the output of controller is proportional to the derivative of input error signal okay ab iske naam mein jo hai uh, indicate kiya hai mode of output of the controller is proportional to the derivative of input error signal jo bhi output rahega controller ka wo input se जो है एरर्स इनपुट एरर सिग्नल से क्या प्रोपोर्शनल रहेगा डेरिवेटिव के साथ ओके देन वी सी द डिस्क्रिप्शन द फर्स्ट इट इज द डेरिवेटिव कंट्रोलर एक्शन रिस्पॉन्स टू द रेट एट विच द एरर इज चेंजिंग दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ द एरर ओके जो भी डेरिवेटिव कंट्रोल एक्शन है वो किसको रिस्पॉन्ड करती है जो भी रेट ऑफ एरर चेंज होगा ओके That is the derivative of the error. Okay. Then the mathematically uh, this mode is given by p of t is equals to k d d e of t upon d t. Okay. In this the gain where the gain k d tells us by how much percent to change the controller output for every percent per second. ओके okay, जो ये के डी जो दिया है इसमें वो क्या इंडिकेट करता है क्या बताता है कि कंट्रोलर का जो आउटपुट है पर सेकेंड में कितने परसेंट से वो चेंज होता है ओके सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर देन वी सी द डेरिवेटिव एक्शन इज नॉट यूज अलोन बिकॉज इट प्रोवाइड्स नो आउटपुट वेन एरर इज कॉन्स्टेंट अभी डेरेवेटिव जो एक्शन है हम लोग सिंगल uh, नहीं यूज कर सकते हैं बिकॉज वो क्या प्रोवाइड करता है कोई भी आउटपुट वो प्रोवाइड नहीं कर सकता है और उसमें जो है कॉन्स्टेंट एरर भी रहेगी ओके okay? जब कॉन्स्टेंट एरर रहेगी तो उसमें आउटपुट नहीं रहेगा सो so, जो भी डेरेवेटिव एक्शन है हम लोग उसको सिंगल अलोन में नहीं यूज करेंगे ओके देन वी सी द एडवांटेजेस ऑफ डेरेवेटिव मोड द फर्स्ट इट इज इट कैन ओवरकम द ओवर शूट एंड सेवियर साइकिलिंग ओके ओवर शूट को हम लोग ओवरकम कर सकते हैं देन इट हैज रैपिड रिस्पॉन्स टू द काउंटर द इफेक्ट ऑफ रैपिडली चेंजिंग एरर्स रैपिड रिस्पॉन्स भी काउंट कर सकते हैं देन इट रिस्पॉन्स टू द चेंजेस ऑफ द स्पीड एंड डायरेक्शन टू द डेविएशन जो भी स्पीड में चेंजेस होते हैं वो रिस्पॉन्स मिलेंगे आपको और डायरेक्शन टू द डेविएशन डेविएशन जो भी रहेगा उसमें डायरेक्शन भी ये रिस्पॉन्ड करेगा then it does not affect the steady state error directly जो भी steady state error है वो directly affect नहीं होगी इसमें but anticipates the error then it इंक्रीज the stability of the system by initiating an early correcting action okay यहाँ पर जो stability है system की वो increase होगी so these are the uh, advantages of uh, derivative mode then we see the disadvantage of derivative mode The first it is, it cannot be used alone since it cannot give any output for zero or constant error. ये already आपको पता है कि हम लोग derivative mode जो है alone में use नहीं कर सकते हैं because यहाँ पे constant error होने के वजह से ये कोई भी output produce नहीं करेगा, okay? और produce sorry output नहीं देगा, okay? Then second, it is ineffective for a slowly changing error. and hence causes the drift जो भी changes होते हैं sorry error में change होगा slowly वो ineffective रहेगा उसके वजह से क्या होगा जो भी drift उसमें आएगी okay जो भी response है उसमें drift रहेगी okay then we see that it amplifies the noise signal and causes the saturation effect on the system noise signal signal को amplify करेगा और सेचुरेशन इफेक्ट भी इसमें 
प्रोड्यूस या फिर कॉज होगा ओके देन इट डज नॉट इलिमिनेट द स्टेडी स्टेट एरर यहाँ पे जो ऑप्सेट रहेगा वो इलिमिनेट नहीं कर सकता है सिंगल डेरिवेटिव मोड ओके सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डेरिवेटिव मोड एंड दिस इज द डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट द डेरिवेटिव कंट्रोल एक्शन मोड थैंक यू